zitto. <ride> Bello. No, ma ti piace la neve? Eh? Dille ai tuoi amici come ti piace. <ride> Ciao ragazzi, siamo di nuovo qua. E oggi vi facciamo vedere un po' la casa all'interno. Come potete vedere oggi abbiamo... Abbiamo ricevuto un regalo non indifferente, era da un bel po' che non vedevamo la neve e adesso ce ne sono circa 30 cm perché sta nevicando da stanotte e quindi um, oh, siamo contentissimi, veramente uno spettacolo. Sì, dopo un anno proprio <ride> dove la siccità sì, si è fatta non, sentire. Non abbiamo proprio visto mai la neve, una volta nevicato, giusto quei 5 cm. Neanche no? la pioggia, devo dirlo. Sì, e nemmeno la pioggia, infatti adesso da neve, ancora tutto domani, quindi penso che ne verrà, secondo me, un totale un mezzo metro, spero. E... e poi da una settimana intera di pioggia, quindi magari qua su nevica, non si sa. E comunque siamo ultra contenti, adesso oggi non... Non spadelliamo qua fuori con il fuocherello, però ci è venuto un po' voglia. Oggi però... è il compleanno di Christian. <ride> Fategli gli auguri. Gli auguri. <ride> eh, ho ricevuto due regali, cioè un po' di regali bellissimi, sono proprio contento. E adesso Fagli vedere che... i primi due, sono, Vabbè, qua. sono qua. è vero, è vero, vi faccio vedere. I primi tre. <ride> allora, praticamente abbiamo una pianta dalla Nespola che da piantare. Però è una nespola speciale, devi spiegare la sua storia brevemente, poi facciamo vedere la casa. Eh beh, è la nespola è... di tuo nipote. Esatto, è la nespola di mio nipote che l'ha piantata un po' di tempo fa e adesso è già bella grossa, eh, infatti eh. Eh, è proprio ora di, di trapiantarla e sono contentissimo. Poi qui mia mamma e mio papà mi hanno regalato un melo che ha già tre anni, infatti sicuramente farà i frutti e lo dobbiamo andare a trapiantare appena andrà via un po' la neve. E poi questo è un susino, una susina, Regina Claudia Gialla. E sono troppo contento perché adesso andiamo subito... A... I, I bei regali questi. A piantarle inizia così, inizia il frutteto. Abbiamo un pesco bianco, un susino, un melo e un nespolo. Già quattro piante e poi ne pianteremo altre, chissà, 30, chissà. Però iniziamo bene. Dai, dai, facci, mostraci un po', che siamo tutti curiosi andiamo qui. Andiamo dentro allora. Andiamo, andiamo. Prego, questa è la casa, il piano terra, appunto noi entriamo in casa da qui. E come potete vedere l'abbiamo un po' modernizzata, perché chi mi segue su Instagram avrà già visto delle foto vecchie che... C'erano diversi mobili, mobili più antichi, i colori erano diversi e siamo entrati qui ad agosto, abbiamo fatto parecchi lavori, abbiamo dato il bianco giusto per igienizzare un po' la situazione, abbiamo spostato il, mo il divano che era prima su in cucina, abbiamo parlato qua sotto, abbiamo deciso di fare salotto perché qui c'era una tavernetta inizialmente, quindi abbiamo deciso di fare un salottino e un piccolo studio dove io lavoro in legno e qua io mi metto qua tranquillo durante il giorno lavoro in legno faccio, faccio delle collane anche altre cose appunto e quindi mi sono creato il mio piccolo angolino per la lavorazione del legno che poi in futuro quando costruiremo una casa degli attrezzi fuori mi farò poi il laboratorio esterno così appunto qua non si crea una polvere allucinante perché lavorando tutto il giorno qui chiaramente con coltellino, dremel e quant'altro si crea una nuvola di polvere però per adesso vabbè lavora al caldo quindi nessun problema poi abbiamo il putagè che è una stufa legna, una stufa cucina a legna che è veramente secondo me il top del top perché è antica come, come, come diciamo tipologia di stufa però ti dà la possibilità di scaldarti e di cucinare perché appunto qua è tutto un piano in ghisa dove si possono eh, appoggiare qualsiasi tipo di pentola e si carica la legna da questo, da questo cassetto sotto anche un, un contenitore per, per appoggiare stivare un po' di legna ha il forno quindi è proprio una cucina completa del tutto a, a, il piano cottura il, il forno e, e dello, anche qua uno scaldadivano che appunto si possono mettere eh, qualsiasi cosa, si può mettere qualsiasi cosa a riscaldare diciamo. 
Quindi questa praticamente è no la nostra principale fonte di, di riscaldamento perché riscaldiamo questo piano e il piano sopra e volendo si riesce a scaldare anche un po' anche l'ultimo piano però chiaramente poco però questo qui appunto per adesso è il nostro riscaldamento poi qui abbiamo appeso eh, un po' di attrezzi antichi come la sega, il eh, seghetti, lame Uh, porta brace, un po' di cose diciamo che abbiamo trovato sia qui che, che in altre case uh, disabitate dei miei nonni e quant'altro e poi questo quadro che ha fatto mio padre, moderno, che fa da contrasto tra, uh, tra l'epoca e, e il moderno, mi piace molto. Poi questo mobiletto qua uh, l'ho costruito io e ma è semplicissimo, devo ancora finirlo perché devo ancora piallarlo e dargli un impegnante più scuro e, però appunto va benissimo, è mobile della tv questa tv qua ce l'avevo in una vecchia casa e l'abbiamo ripresa e riutilizzata e qua appunto c'era un mobile, c'era tutto un mobile antico e, e quindi la, la parete non era non era dipinta, allora il fatto che dare il grigio, che non sta la male, anche guardando poi i film, perché noi abbiamo, abbiamo solo i film con la tv o YouTube, <ride> e, e quindi da, guardandola dal, dal divano ti riposa gli occhi, una parete scura dietro la tv, quindi va benissimo. E poi qua eh, metteremo altre cose, appenderemo magari un orologio fatto dal nostro amico artigiano, vediamo. Questo anche l'ho fatto io, è molto semplice, eh, abbiamo preso un, uh, un pallet semplicissimo, abbiamo messo sopra un, uh, un asse di legno, incollata e inchiodata, quattro ruote ed è finito. Questo è appunto ancora da, da, da impregnare, da dargli l'impregnante, però è quasi finito, nei prossimi giorni lo farò per non smettere di nevicare. Eh. Nomad che cerca coccole sempre. Eh sì, eh. E Morgan, allora, è arrivato anche questo... lui. <ride> Abbiamo messo sto mega tappetone che è più per Nomad e Morgan che, che per altro. Esatto. No, no, si divertono, fanno la, la nanna qui, eh. <ride> e poi questo lampadario qui l'ho sempre fatto io all'inizio, proprio appena arrivati. È una scala che ho trovato da mia nonna. Mi ho fatto quattro quattro fissaggi al soffitto appunto con dei fili di ferro, ho messo delle luci e voilà, lampadario fatto. Fai da te. Poca spesa, tanta resa. Sì, perché la casa è veramente realizzata attualmente con soli materiali di sì, recupero sì, sì, e tutta, fai da te. E tutta la casa sarà così, poi anche il piano sopra è totalmente da, da, da ancora da rifare, diciamo è rimasto proprio tale quale. Sì, da riarredare. Arrivati, esatto. Mm. Però l'idea nostra è di arredarla tutto in tutto facendoci i lavori noi, eh, però con materiale di recupero, legno che si trova di recupero, pallet, assi e quant'altro. Eh, questa camera qui è l'unica che abbiamo modificato un po' perché la cucina e la camera da letto sono rimaste tale quali praticamente, cioè abbiamo modificato pochissimo. Sì, abbiamo eliminato un po' di mobili. Un e... po' di mobili, abbiamo dato solo il bianco giusto mm. per igienizzare ed è rimasto tutto così. E... Anche il divano è di recupero questo il qui. Il divano era già qui in casa e tra l'altro mi sono dimenticato, in questo, proprio in questa stanza qui praticamente c'era la stalla dei miei nonni. E Giusto perché me... ricorda che questa casa qui è la casa dove abitavamo. Eh sì, la casa appunto come ho detto nel, nel video precedente, e questa casa qui era dei miei nonni tanti, tanti anni fa, poi è stata venduta e quant'altro non l'abbiamo riacquistata e questa era proprio la stalla di cinque mucche dove stavano appunto cinque mucche, qua c'è un gancio di... dove attaccavano una mucca, c'è ancora, eccolo qua e... Qua adesso non si vede, però appunto dietro a tutta questa parete qui, che è rimasta in pietra, lì ci sono altri quattro ganci eh, dove, dove erano fissate appunto dove stavano le, le mucche legate. E questa qui era tutta piena di foglie, era una stalla, eh, pensate da una stalla alla fine un'abitazione, siamo... cioè è bella, è bella la trasformazione nel tempo. Come, Già. <ride> come si è modificata la situazione se volete sostenere il canale 
Uh, io appunto realizzo collane fatte a mano o braccialetti in base, però principalmente collane fatte a mano in legno con pietre o senza pietre preziose o semi preziose. E adesso magari ve ne faccio vedere qualcuna. E queste collane sono realizzate appunto con diversi legni, con legni come ebano, castagno, rovere. Uh, ce ne sono talmente tanti che non mi vengono manco in mente, ma già che. Eh, no, parecchi e eh, appunto sono personalizzabili quindi appunto vi potete scrivere eh, se avete in mente una forma, un animale, un, una cosa in genere eh, io ve la posso creare e ne parliamo poi in privato chiaramente o tramite whatsapp o instagram o youtube e vi creo la collana e appunto ve le spedisco in tutta Italia anche in tutta Europa senza nessun problema e questo, questo qui è il mio piccolo studio e dici come ti chiami, dove ti troviamo? È vero, eh, <ride> Se no... Instagram, sarà, su Instagram mi trovate come il pirata del legno, e questa al momento è l'unica pagina che ho disponibile perché eh, non, ho, non ho ancora avuto il tempo di fare un sito dove caricare tutto perché ci sono tante cose da fare, abbiamo tante cose da fare, però appunto su Instagram mi trovate come il pirata del legno e in descrizione trovate il link e in alternativa c'è anche la mail che trovate sempre qua sotto in descrizione quindi mi potete scrivere quando volete se volete fare un bel regalo fatto a mano eh, per il mio parere eh, viene super apprezzato perché appunto non è realizzato da una macchina o da eh, una fabbrica da una sì. fabbrica, esatto è fatto da un artigiano e a mano con cura amore Uh, io mi confronto con, con il cliente, gli mando delle foto, gli dico va bene, non va bene, uh, modifichiamo, incidiamo il nome, si può personalizzare, personalizzo proprio la... Come meglio come volete. Come meglio volete, esatto. Vero Nomad? <ride> Saliamo al piano di sopra allora. No. Ah no? C'è ancora il bagno. Allora, per farci vedere ancora le ultime cose. Ma ah, niente, qua nel, hanno ricavato, facendo questa scala, hanno ricavato un sottoscala che è comodissimo, si può usare per qualsiasi cosa, noi ci mettiamo dentro attrezzi. E poi qui c'è un lavandino in pietra con acqua calda e acqua fredda e poi qua metteremo ancora un'anta eh, e, e piastrelleremo. Adesso ci sono le ciotoline dei nostri piccoli. Sì, adesso ci sono le ciotole degli animali. <ride> E poi qui c'è un bagnetto comodo al piano terra che è veramente comodo perché avendo la casa su tre piani, eh, un bagno sotto e un bagno in, in, all'ultimo piano è comodissimo. Questo qui appunto c'è solo un gabinetto e un lavandino, e puoi pure entrare così lo fai vedere magari meglio. È molto comodo avercelo qua sotto perché questo è il locale che utilizziamo di più perché lavoriamo, io almeno lavoro tutto il giorno qui e quindi... Eh, è molto comodo avere un bagno qua sotto. Qui abbiamo creato una piccola libreria, diciamo, poi abbiamo un'altra libreria all'ultimo piano, però questa piccolina per i libri più, diciamo, alla mano, che leggiamo tutte le sere, eh, l'ho creata eh, con l'altra metà della scala eh, del lampadario, l'ho tagliata a metà, uno ho creato il lampadario, uno ho creato questa piccola libreria, dove appunto abbiamo messo i libri che stiamo leggendo adesso principalmente che riguardano autoproduzione, permacultura, eh, vivere senza bollette che è un bellissimo libro che, che vi, di Alessandro Ronca che vi consiglio perché è un po' l'obiettivo che abbiamo, uno degli obiettivi che abbiamo per rendere la casa autonoma eh, diciamo libri sui funghi, su pietre naturali che li utilizzo io per l'artigianato, cantine d'Italia, bushcraft, menu cucina, eh, erbe mediche, erbe eh, spontanee diciamo che si trovano in giro eh, commestibili, un po' di libri generali che riguardano diciamo la vita di tutti i giorni. La permacultura diciamo è, è un argomento che racchiude un po' tutto quello che vogliamo fare noi e è veramente interessante perché mi, ha, mi si è aperto un mondo da quando ho scoperto un poco tempo fa la permacultura e è veramente un mondo stupendo perché riguarda qualsiasi cosa, riguarda eh, l'agricoltura, lo stile di vita, la condivisione, eh, diciamo la cura eh, per vivere sereni e non impattare tanto nel, nel mondo. 
E poi una piccola vigneria che è ancora da, da riempire, questo Vuota. ce l'avevo nella vecchia mansarda, l'ha fatta mio padre, l'ha saldata, sono dei, delle staffe con, con delle curvette che, che, che sono sovrapposte, quindi il vino rimane un po' inclinato così eh, da, da mantenersi un po' più, più fresco. Adesso vi porto su nella, nella cucina e così vi faccio vedere anche la cucina e la camera da letto. Andiamo. Eccoci qua nella cucina. È la stessa identica stanza, le, le, le misure diciamo che sono paritetiche, sia il piano terra che il primo che il secondo. Una volta qui eh, c'era un muro quando abitava anche mia nonna e c'era un tramezzo, infatti si può notare che è più, largo, è più larga la linea della putrella. C'era un muro e appunto divideva la stanza di mia nonna da un magazzino, diciamo utilizzava un magazzino così altro. E, e questa è la cucina, eh, un po', un po da, da lavorarci, abbiamo parecchio lavoro da fare qui, per adesso stiamo benissimo, nel senso che c'è tutto, non manca nulla, ma è tale e quale a quando siamo arrivati qui, che quando abbiamo comprato la casa d'agosto, praticamente tutti i mobili sono, quasi tutti i mobili sono, sono rimasti, quindi ci hanno lasciato la cucina, questo mobile, la stufa, adesso vi faccio vedere, questo mobile appunto l'ha lasciato i vecchi proprietari e poi sarà da cambiare, ne costruirò uno eh, insieme alla cucina con lo stesso stile, legno, ferro, vediamo un po'. Eh, qua principalmente teniamo posate, eh, panni, tovaglie, contenitori e quant'altro. E sopra, il magico regalo del mio compleanno ho fatto dalla mia famiglia e la spillatrice per la birra. <ride> Questa è veramente una chicca, adesso dobbiamo ancora prendere il barilotto, non l'abbiamo ancora provata, e da 5 litri, appunto uno così ha la birra sempre fresca perché eh, raffredda la birra e, e poi uno quando viene qui arriva qui, spilla e via. La nostra rovina praticamente. <ride> Di qua c'è la cucina, appunto è rimasta tale quale a, a quella dei vecchi proprietari perché non avevano preso niente, ci hanno lasciato la cucina che per noi è importantissimo perché... Uh, inizialmente arredare una casa costa, quindi uh, abbiamo già trovato tutto qui e ci siamo giusto solo adattati. Non abbiamo ne preso niente, abbiamo comprato giusto la macchina di caffè uh, per farci il cappuccino, il caffè. Ma veramente non l'hai comprato te, l'hai comprato tua madre regalo, e tuo padre. <ride> e questa cucina qui, tra non molto, quest'estate, appena fa un po' più caldo, la voglio la voglio rifare, la, credo che la farò in muratura, me la costruisco io, sempre con doppio lavello, qua addirittura c'è pure la lavastoviglie, ma questa non la vogliamo più, la togliamo e qua verrà una cassettiera appunto dove mettere, dove stivare altre cose e invece questo qui appunto è il gas con il forno elettrico e questo secondo me eh, essendo un corpo unico si può mantenere e io costruirò poi la cucina da qui a laggiù e ancora questo pezzettino qui. Quindi verrà la cucina in muratura compreso incastrato questo qui, secondo me verrà molto bello. In più eh, piastrellerò diciamo tutto qui perché adesso mentre cuciniamo con la tinta eh, non è bello perché macchie di sugo e tutto, qua ci vogliono le piastrelle che sono lavabili e, e sta sicuramente meglio. Poi qui abbiamo una piccola finestrotta che per me è stupenda perché oltre ad essere bella è anche funzionale perché appunto avendo la cucina qui adeggiamo eh, anche se eh, appena fare, rifaremo la cucina metteremo sicuramente una cappa però intanto è comoda perché almeno la, la casa ha due, due facce, due entrate di aria e basta aprire una e l'altra e ricircola bene l'aria. Qua abbiamo una, una piattaia Bellissima. che abbiamo recuperato nel garage dei miei eh, abbiamo giusto un po' pulita, qua teniamo zucchero, sale grosso, sale fino, zucchero di canna, zucchero normale, lievito, caffè, eh, olio, pepe, un po' di cose diciamo generali. Qua abbiamo eh, il locale, lo sgabuzzino, dove all'interno appunto eh, troviamo la lavatrice. Uh, poi mettiamo aspirapolvere, scope e, e quant'altro e in più c'è il boiler e tutto l'impianto idraulico della casa che, uh, 
che appunto per quello rimane un, punto un, un locale caldaia e adesso vi spiego il lavoro che faremo a breve ovvero raccontaci un po' ovvero eh, questa qui è la stufa pellet idro e quindi adesso il lavoro che vogliamo fare tra pochi mesi è cambiarla e mettere una stufa idro a legna perché così mantenendo solo un combustibile perché noi andiamo solo a legna eh, la legna ce la facciamo qui nel bosco abbiamo parecchi metri di bosco eh, quindi uno risparmio due autoproduzione eh, tre non dobbiamo chiamare nessuno smovimentare mezzi ci facciamo la nostra legna nel bosco e eh, cioè ci scaldiamo tutto a legna quindi questa qui verrà rottamata e, e prenderemo una nuova idro stufa legna con se tutto va bene, se riusciamo a ordinarla, sarà anche con un forno eh, qui a legna appunto, è tutto un corpo unico e sarà molto bella e comoda da utilizzare. Queste sono le porte originali del Novecento, ancora quelle che usava mia nonna quando abitava qui, che sia questa che quella della lavanderia. E infatti questa era proprio posizionata in questo posto e si apriva e si andava nell'altra casa di là, perché prima inizialmente era una casa unica, quindi da camera sua andava nella camera dei suoi genitori e poi sotto avevano la cucina. Quindi questa qui poi è stata chiusa perché chiaramente adesso la proprietà è di un altro, e di un'altra persona e poi abbiamo recuperato un, 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 armadio, un armadio a muro dove appunto noi utilizziamo come dispensa, abbiamo piatti, bicchieri, farine, salse, cioccolato, roba dolce, attrezzature lì in fondo per, per cucinare, un po' di tutto e in futuro appena arrenderemo un po' la, la cucina, appena faremo un po' di lavori, questa sarà utilizzata principalmente perché è fresca, anche se vicino alla stufa non si dice, mm. all'interno è veramente fresca perché i muri sono spessi e con le porte chiuse tiene bene. Con le porte chiuse tiene bene e questa qua sarà utilizzata principalmente per le nostre autoproduzioni, quindi salse, eh, faremo la sottaceti, salse di modo, eh, marmellate, diciamo un po' di tutto. Eh. Quindi questa qua sarà utilizzata come tutta come dispensa, una delle dispense perché ne avremo diverse. Sì, e poi tutta quella roba lì, probabilmente qui ci sarà un altro mobile, insomma. Esatto, qua il mobile che costruiremo prenderà, diciamo, inizierà dal muro laggiù fino a qui al fio della porta, più o meno, eh? e andrà su, un, altra, un altro mobile che andrà anche su, quindi verrà anche una, una bella dispensa qui, eh, occupando tutta la parete, e e anche qui al posto della scrivania di Ele, che tra l'altro se vi faccio vedere, costruiremo appunto un altro mobile qua così, eh, appunto per, eh, per stivare qualsiasi altre eh, tipologie di cibo, attrezzature e quant'altro. Quindi questo, questo spazio qui sarà utilizzato per stivaggio e questa scrivania qui molto probabilmente andrà sotto al posto della mia così è le lavorerà sotto molto probabilmente io andrò a lavorare nel, nel, nella casetta nel lavoratorio esterno e le crea delle presine con questo piccolo telaio le può spedire in Italia in Europa senza nessun problema vi lascio la mia pagina in descrizione che si chiama Eleonora Baudo Art trovate il link di Insta Instagram qui sotto momentaneamente teniamo questo frigo ma poi un lavoro futuro sarà comprarne uno un po' più grande che quasi coprirà tutta la porta esterna perché non perché vogliamo un frigo più grande inutilmente così perché vogliamo un, un freezer capiente bello grande per, per tutta l'altra produzione perché daremo tanto orto vogliamo sostenerci principalmente tutto l'anno con con, la, con il frutteto e con l'orto e quindi tanta roba deve essere congelata e essiccata però quindi ci serve un bel congelatore capiente, capiente. <ride> e, e poi di altro c'è il tavolo chiaramente come tutte le case eh, che questo sì in realtà loro ne hanno lasciato un altro sì questo è, questo è della nonna cambierete questo qua la teniamo perché mi piace tantissimo è pure allungabile diventa 2 metri e 40 e cambieremo solo le, le sedie perché le, le vogliamo in ferro quindi queste quattro sedie andranno da qualche scompariranno parte. E 
diciamo che la Vediamo cucina un po'. è tutto qui. Non... Ah, sì, al posto di questo mobiletto qui grigio, appunto, verrà fatto, farò io un baule eh, per contenere la legna almeno giornaliera, eh, perché cambiando la stufa pellet metteremo quella legna, con un baule avremo uno stivaggio giornaliero di legna e ogni volta che la dobbiamo caricare con una carrucola dal, dal balcone la portiamo dentro e stiviamo qua. Qui fuori abbiamo il balcone come su tutti i piani. Queste sono porte una volta, quindi sentite la melodia. <ride> Questo balconcino qui è comodo perché abbiamo ancora uno spazio appunto dove, dove fare qualsiasi cosa, dove stendere, dove abbiamo messo un tavolino, se uno si vuole rilassare qua, anche Ele se vuole fare le presine, uscire un attimino, prendere una boccata d'aria. Per colazione d'estate. Per colazione, esatto. E, e poi lì abbiamo tutto il bosco, e più si va su e più la vista migliora. Oggi chiaramente non vedete tutto il panorama delle montagne che ci sono intorno a noi, ma qui c'è veramente un, un panorama spettacolare. Adesso andiamo all'ultimo piano dove c'è la nostra camera da letto che per il mio parere è la parte più, più bella. Anzi, prima vi spiego ancora un'altra cosa. In questo piccolo disimpegno appunto della, della scala siamo entrati da questa porta, poi c'è questo disimpegno e l'idea nostra che, che faremo a breve, eh, tra, tra qualche mese appena eh, farà un po' più bello, è appunto aprire eh, qui una porta che andrà di là, quindi dalla cucina sarà comodo andare, di là abbiamo un altro terreno e faremo un patio dove appunto metteremo un tavolo e e mangeremo fuori e tra l'altro è importante di là perché essendo che il sole gira tutto il giorno davanti alla casa quindi a sud di qua è tutto a nord ed estate credetemi fa la differenza perché di là si muore dal caldo ci sono 50 gradi e mangiare fuori è improponibile invece di qua mangiamo al fresco ed è comodissimo ed perché è comodissimo. noi solamente facciamo su e giù esatto, esatto. Eh, magari in estate con i piatti le posate invece qui saremo invece qui siamo comodi invece sotto il patio sotto eh, abbiamo in mente di togliere il tavolo che c'è e fare magari in zona Chill. Eh, <ride> sì, mettiamo magari con, sempre con i pali costruiamo dei divanetti tavolino dove uno si rilassa con gli amici birretta stai lì tranquillo magari un'amaca una cosa del genere invece di qua proprio il patio dove si va a mangiare e che è collegato col terreno che poi. è collegato col terreno poi faremo una scalinata in pietra con le pietre che troviamo qua che va direttamente all'orto e... comunque qui adesso già abbiamo già parlato con il geometra stiamo andando avanti con la pratica perché chiaramente per aprire la porta è in regola e verrà fatta una porta con delle cene con delle putrelle in ferro sia superiori che laterali chiaramente perché abbiamo da spaccare 60 cm di muro e quindi sarà un bel lavorone questo lavorone qua lo faremo mio padre quindi anche lì si va a risparmiare e andiamo su in camera questa è la nostra camera da letto è veramente la camera più grossa innanzitutto e poi è quella che mi piace di più perché eh, è stata recuperata appunto la pietra originale, non è stata intonacata, almeno eh, gran parte, si vedono appunto le pietre, il tetto a vista, a me piace molto, questi qua sono ancora travi, no no non sono originali perché questi, questo tetto qua è stato fatto vent'anni fa quindi non sono ancora quelli originali, però una volta appunto si facevano con dei travi non con eh, il lamellare, ma semplicemente prendendo eh, questi qua sono due castagni e un, eh, un larice se non mi sbaglio e appunto poi la gente li lavorava a mano e, e, e si buttavano su <ride> per fare il tetto e questa appunto la camera era un fienile dove, dove i miei nonni stivavano sol, semplicemente il fieno per, per le mucche e guardate come è cambiata, e il vecchio proprietario ha fatto dei bei lavori perché è stato ricavato uno sgabuzzino, cioè una, non uno sgabuzzino, una cabina armadio che vi faccio vedere. Allora, appunto io e le mettiamo la nostra roba da vestire semplicemente, e è molto grande perché alla fine sono 3 metri quadri di cabina armadio, e non male. Poi abbiamo una, questa qui è una scala originale della casa, che era quella che dall'esterno di là 
perché qua c'era una c'era a posto di questo muro c'era una porta aperta che dava verso quell'altro terreno e questa scala qui era quella per portare i ballotti di fieno qua sopra e quindi è stata recuperata e è stata utilizzata per salire su quel piccolo soppalco piccolo un bel soppalco come stripostiglio non per, per altro dove appunto noi abbiamo sistemato un bel po' di roba da, a, da, caso. a caso perché è ancora tutto lì dal trasloco tu, praticamente la maggior parte della roba che c'è lì è della nostra vita in camper quindi roba da campeggio, attrezzatura per 4x4 un sacco di, un sacco di cose dai ve lo faccio vedere al volo è tutto calpestabile e di roba devo dire che ce ne sta parecchio Adesso cerco di scendere senza farmi male. Qui abbiamo il bagno principale dove c'è un, un bidet, un WC, una finestra, il lavandino e una doccia. Anche qui non abbiamo fatto praticamente pochissimi lavori, abbiamo giusto, giusto eh, messo qualche mobile di recupero. Il letto è quello lì originale ancora. E... Originale, quello che c'era no, prima. Originale, dei, dei vecchi proprietari, diciamo, una sì. casa arredata, quindi siamo stati fortunati. Questo mobile qui è il mio guard... un altro guardaroba che ho, che l'ho recuperato sempre dai miei nonni. E gli ho solo costruito delle, delle mensole perché prima era solo appendi abiti eh, in lunghezza, diciamo, poi ho messo delle, delle pensole, così mi sono messo dei vestiti qua dentro. E questa lampada qui l'ho costruita io qualche cos'è un mese fa più o meno sì. eh sì forse anche qualcosa eh, da questo tronco di, eh, di rovere eh, l'ho piallato l'ho dipinto poi ma tutto di recupero questa eh, lampada era una lampada che si era rotta ho utilizzato questo cappello l'ho forato ho messo poi la lampadina ho fatto i collegamenti dei fili un piedistallo di alluminio di una vecchia lampada questa è la camera più, più luminosa eh, perché ha ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 finestre, una camera da letto, eh, quindi è veramente super luminosa, la mattina quando ci si sveglia si vede un panorama, un'alba incredibile, veramente troppo bello, eh, infatti qua tra l'altro se, se si, si capisce bene dal, dal video, praticamente sono, è come se fossero due piani, eh, perché la soletta eventualmente partirebbe da qui e quindi ci sono altri due metri e più di altezza per fare un'altra camera quindi riscaldare questa camera qua è come riscaldare due alloggi cioè due camere di quelle sotto diciamo quindi eh, hanno messo un termosifone da non so ci saranno 40 elementi più altri 20 là e, e riusciamo tranquillamente a riscaldarla adesso con la idrostufa a pellet che poi sarà a legna e, comunque questa per me rimane la camera più bella e poi abbiamo il balcone che da qui c'è la vista proprio migliore perché siamo nel punto più alto della casa questo è il medesimo balcone di quello sotto, la stessa metratura è identico eh, semplicemente siamo più, più in alto e la vista è migliore adesso eh, appunto come dicevo prima non potete vedere che vista c'è però è uno spettacolo abbiamo qui vicino al nostro bosco e tutte le montagne eh... lì c'è l'orto esatto quello che vedevate l'altro nell'altro video dietro c'è la catena montuosa meravigliosa che si vede anche da qui forse la roccia avrè e lì c'è l'aquila di giaveno qui dietro sì e oggi comunque merita tantissimo anche eh, con sì, questa anche se non si vedono le montagne <ride> la è spettacolare con questo video è tutto e speriamo vi sia piaciuto perché appunto ci tenevamo a farvi vedere anche la casa all'interno eh, ci sono ancora tantissimi ma veramente tantissimi lavori che vogliamo fare che appunto vi faremo vedere qua sul canale porteremo altri video sia di lavori interni che su tutto il progetto del terreno vogliamo fare un laghetto ci sono tantissime cose che vogliamo dirvi e... dai, quindi sì, e dai siamo, siamo sulla buona strada no? buonissima <ride> e adesso aspettiamo che, che sgeni un po' perché per una settimana e mezza danno neve e pioggia interrotta una cosa che non ha fatto esatto e quindi adesso ci concentriamo più sui lavori interni perché chiaramente fuori è infattibile nei prossimi video magari vedrete più lavori interni che, che all'esterno nel, nel terreno 
E almeno questo... sapete in che ambiente siamo. Esatto, così almeno abbiamo una rete, una panoramica. Un Avrete po un'idea <ride> nei prossimi e... video. Ci vediamo nel prossimo video, questo, questo finisce così. Grazie come, eh, sempre. grazie come sempre. Grazie soprattutto per tutto il riscontro che eh, abbiamo avuto nello scorso video perché siamo, siamo increduli. <ride> increduli tutto Veramente, ora. perché ci avete scritto in tantissime persone, sia su YouTube, su Instagram, su Ma WhatsApp addirittura. Attualmente sono passati tre giorni, credo la pubblicazione siamo aumentati, cioè siete aumentati di Tantissimo. 700 iscritti. Cioè, sì, 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 quasi, quasi mille grazie, iscritti. Grazie, veramente. Grazie, grazie mille. mille e un saluto. Vi aspettiamo nel prossimo video. Ciao, ciao.